आप बताइए सोनू निगम जी आपसे ये बात कही गई कि नहीं कही गई कि आपको बहुत बड़ा कलाकार बनाएंगे कही गई और गुलशन जी ने आपकी इतनी एल्बम्स की इतनी फिल्म्स की आपको इतना 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 ऊंचे मुकाम पे पहुंचाया नमस्कार दोस्तों कुछ दिनों से सोनू निगम जी जो है वो कैंपेन चला रहे हैं टी सीरीज और भूषण कुमार जी के प्रति तो इस सिलसिले में मैं ये बोलना चाहती हूँ कि टी सीरीज ने आज तक हजारों कलाकारों को ब्रेक दिया है जो कि आउटसाइडर्स हैं जो इंडस्ट्री से नहीं जुड़े हुए उसमें म्यूजिक डायरेक्टर्स हैं सिंगर्स हैं लिरिसिस्ट हैं एक्टर्स हैं डायरेक्टर्स हैं मैंने खुद अपनी डायरेक्टेड फिल्म यारिया में 10 न्यू कमर्स को चांस दिया उसमें से चार लोग नेहा कक्कड़ रकुलप्रीत सिंह हिमांश कोहली और कंपोजर आर को आज बड़े हो चुके हैं और सोनू निगम जी से मैं ये पूछना चाहूंगी कि वो बोल रहे हैं कि आ, इंडस्ट्री में टैलेंट को आ, सही दिशा नहीं मिलती तो सोनू जी आप तो लेजेंड है आप तो बहुत बड़े कलाकार हैं आप ने आज तक कितने लोगों को चांस दिया है आप तो बहुत बड़े लेजेंड है आप तो कहीं से भी लोग आपके पास तो कितने लोग आते होंगे कि सोनू जी हमारी मदद कर दीजिए मेरे बेटे की मदद कर दीजिए मेरी बच्ची की मदद कर दीजिए हमें मिलवा दीजिए टी सीरीज में हमें चांस दिलवा दीजिए आप तो आज तक टी सीरीज में नहीं आए कि इसको चांस दे दो इसको मैं ये बहुत बड़ा टैलेंट है इसको आप चांस दीजिए आपने तो कभी किसी की किसी को चांस दिलवाने की बात नहीं की आपने ना ही कोई टैलेंट आज तक इंडस्ट्री में इंट्रोड्यूस किया तो एक बात मैं आपको बता दू सोनू निगम जी कि सोशल मीडिया पे कैमरे के पीछे छुप के बोलना बहुत आसान है पर आपने खुद ग्राउंड लेवल पे कितने टैलेंट को आगे बढ़ाया किसी को भी नहीं अपने सिवा अपने आप को छोड़ के आपने किसी भी टैलेंट को इंडस्ट्री में चांस नहीं दिया और आज आप हम पर ब्लेम कर रहे हैं कि हम लोगों को चांस नहीं देते जबकि जबकि नाइन्टी लोग जो कि टी सीरीज में काम कर रहे हैं आज की डेट में आप देख लीजिए वो आउटसाइडर्स है वो इंडस्ट्री किड्स नहीं है उनका इंडस्ट्री से कोई भी लेना देना नहीं है फिर भी हम उनको नए टैलेंट को ढूंढ रहे हैं और उनको चांस दे रहे हैं दूसरी बात जो आपने बोली अपने वीडियो में वो आपने ये बोली कि भूषण जी आपके पास आए और उन्होंने आपसे कहा कि भाई प्लीज मुझे बाला साहब ठाकरे से मिलवा दीजिए प्लीज मुझे स्मिता ठाकरे से मिलवा दीजिए प्लीज मुझे सहारा श्री से मिलवा दीजिए मैं आप सबको ये बताना चाहती हूँ कि सोनू निगम जी खुद पांच रुपए में दिल्ली की रामलीला में गाना गाते थे वहां से इनको स्पॉट किया गुलशन कुमार जी ने उन्होंने इनका टैलेंट पहचाना इनको टिकट्स दी फ्लाइट की इनको बॉम्बे बुलाया और इनसे कहा गया कि मैं बेटा मैं तुझे बहुत बड़ा कलाकार बनाऊंगा आप बताइए सोनू निगम जी आपसे ये बात कही गई कि नहीं कही गई कि आपको बहुत बड़ा कलाकार बनाएंगे कही गई और गुलशन जी ने आपकी इतनी एल्बम्स की इतनी फिल्म्स की आपको इतना 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 ऊंचे मुकाम पे पहुंचाया पर आपने क्या किया ये मैं अभी बताती हूँ उससे पहले मैं अपने को शेरू को बुलाना चाहूंगी ये शेरू है और ये शेरू मैं तुमसे पूछना चाहती हूँ कि तुम कहाँ से हो हाँ जी हाँ जी मैं मधुबनी बिहार से हूँ और तुम कितने साल से टी सीरीज में हो मैं एट्टी एट से उन्नीस सौ एट से मैं टी सीरीज में हूँ तो आ, तुम मुझे क्या बता रहे थे सोनू निगम जी तो सोनू निगम जी के बारे में मुझे मालूम है मैडम मैं जब आप भी आप लोग नहीं थे तभी गुलशन जी ने इनको दिल्ली से बम्बई लाए थे मैं गुलशन जी के साथ ही उस टाइम में था गुलशन जी भी नहीं थे उस टाइम में मैं गुलशन जी के साथ मैं और वो लोग बम्बई में रहते थे सोनू निगम जी आए थे उनके पास वो ऐसे छोटी स्कूटी होती है ना उस भी आते थे हम हमने हमारे ऑफिस में वो रिसेप्शन बैठे रहते कितना भी हिसाब आते थे तो उनसे मतलब मुलाकात करने कभी कोहली जी से कभी मुकेश हो गए उनसे बातें करते रहते थे घंटों घंटों लाइन में बैठे मतलब वो उनसे बातें करना फिर धीरे धीरे साहब आते फिर साहब ने उनको बोला था कि मैं तुझे मैं मतलब काम कराना है उनके साथ काम कुछ कुछ बहुत दिन के बाद साहब ने फिर दो चार महीने के बाद साहब ने उसको भी आगे काम दिया बहुत सारे एल्बम बनाए बहुत फिर फिल्मों में चांद दिया बहुत हिट हुआ उस टाइम में तो तो उनका बहुत आज, नाम बन गया बहुत हाँ बहुत बड़ा नाम हो गया मतलब जब से मतलब मतलब ये जो भी है आज ये जो भी है सब गुलशन जी के वजह से ही है मेरे हिसाब से थैंक यू थैंक यू सोनू जी के आप जानते होंगे ये हमारे घर के कुक है और एटी एट से ये हमारे घर में एनी अब मैं ये बताना चाहती हूँ की नाइनटीन में जब टी सीरीज की फैमिली के साथ ये हादसा हुआ था और गुलशन कुमार जी को खत्म कर दिया गया था तब सोनू निगम जी ने क्या किया तो सोनू निगम ने सोचा 
कि अब तो टी सीरीज का क्या होगा टी सीरीज का तो कोई करता धरता है नहीं ननू यानी कि गुलशन कुमार जो कि गुलशन कुमार जी के बेटे हैं वो तो सिर्फ अठारह साल के उनको तो कुछ आता धोता है नहीं वो तो खुद ही मेरे पास आके हेल्प कर रहे हैं मांग रहे हैं कि भाई मुझे इससे मिलवा दो मुझे इससे मिलवा दो वो तो किसी को इंडस्ट्री में जानते नहीं है तो ये कंपनी तो खत्म होने वाली है तो भाई मैं पहले अपने आप को सेफ गार्ड कर लू तो इन्होंने जाकर एक दूसरी म्यूजिक कंपनी के साथ इनकी मतलब कोई भी आ, वो नहीं थी कोई भी इनको थैंकफुलनेस नहीं थी कि टी सीरीज ने मुझे इतना आगे बढ़ा, बढ़ाया आज टी सीरीज फैमिली में इतनी बड़ी प्रॉब्लम आई है तो मैं इनके साथ खड़ा रहा हूं मैं भूषण की हेल्प करूं और उसको मिलवाऊं लोगों से रादर आ, ये तो खुद दूसरी कंपनी के साथ जाकर इन्होंने एल्बम कर ली और भूषण इनके पास आकर मदद मांग रहे कि भाई मुझे ये कर दे वो कर दे और इस मदद का एहसान ये आज जता रहे हैं वीडियो बनाकर जता रहे कि तूने मुझसे मदद मांगी एनीवेज तो भूषण जी ने इनसे मदद मांगी कि भाई प्लीज मेरे लिए दीवाना एल्बम कर दो क्योंकि ये तो भाई आ, पूरी तरह से एहसान फरामोश होकर दूसरी कंपनी में चले गए थे और इन्होंने जब अब इन्होंने एटीट्यूड दिखाया कि वो मेरे सामने आए मुझसे मदद मांगे और मदद इन्होंने करी भी और उसका भी एहसान जता रहे इन्होंने दीवाना एल्बम करी ठीक है फिर उसके बाद इन्होंने जो वीडियो में दूसरी बात करी वो ये कही है कि भूषण जी ने इनसे मदद मांगी कि भाई मुझे अबू सलीम से बचा ले अब मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ सोनू निगम जी कि अबू सलीम से बचाने के लिए भूषण जी आपके पास क्यों आए प्लीज इस बात पे तहकीकात की जाए क्या सोनू जी के रिश्ते थे अबू सलीम से डेफिनेटली थे तभी तो वो उनके पास मदद मांगने आए और इन्होंने खुद अपने वीडियो में बोला है कि वो उनके पास मदद मांगने आए नेक्स्ट चीज जो मैं ये बोलना चाहती हूं कि सोनू जी ने बोला है कि भूषण जी पे एक लड़की ने आरोप लगाया मीटू का और उसके बाद वो आरोप वापस ले लिया गया और भूषण जी ने माफिया की चाल चली पर मीडिया को सब पता है मतलब भूषण जी मीटू रेपिस्ट है लेकिन ये बात माफिया ने दबा दी अब मैं आपको ये बताना चाहती हूं सोनू जी की मीटू एक बहुत ही अच्छी मूवमेंट थी जो स्टार्ट की गई इसलिए ताकि सोसाइटी में जो ऐसे लोग हैं जो बुरे लोग हैं उनका सफाया हो सके पर इस मूवमेंट का बहुत सारे ऐसे लोगों ने फायदा उठाया पैसे एंटने के लिए ब्लैकमेल करने के लिए किसी को किसी से वेंजेंस है तो किसी लड़की पे के कंधे पे बंदूक रख के चलाने के लिए और ऐसे ही हमें बहुत सारी ब्लैकमेलिंग कॉल्स आई मीटू के टाइम पर उस टाइम पर हमने सिर्फ पुलिस की सपोर्ट ली पुलिस की हेल्प ली और पुलिस ने तहकीकात की और पुलिस ने ये क्लियर कर दिया कि ये तो सीधा सीधा ब्लैकमेलिंग का केस है और पुलिस ने हमने पूछा कि क्या आपको कुछ करना है कुछ मानहानि का दावा करना है या कुछ करना है हमने डिसाइड किया कि नहीं हम मीडिया तक में भी ये बात आउट नहीं करेंगे कि क्या हुआ है हमारे साथ क्यों क्योंकि हम खुद किसी लड़की को डाउन क्यों करें हम किसी लड़की को क्यों उसको इस तरह भरे बाजार में उसकी इज्जत उतारे लेकिन उसका ऐसे बहुत सारे केसेस आए हमारे पास और उसका फायदा आप जैसे लोग उठाते हैं और कई लड़कियों ने एडमिट भी किया कि कई लोगों ने जो सच्चे दुश्मन है इंडस्ट्री में उन्होंने वो पीछे थे इस मिली भगत के लेकिन देखिए आप आज भी इसका फायदा उठा रहे मैं पूछना चाहती हूँ सोनू निगम जी क्या है मीटू मूवमेंट मैं लगा दू आप मीटू तो मैं लगा दू आप मीटू बोल दो आप मीटू रेपेस्ट है हो जाएंगे आप मीटू रेपेस्ट तो प्लीज सोच समझ के वीडियो बनाया कीजिए क्योंकि आपने धमकाया वीडियो में कि आप उस लड़की का वीडियो आउट कर देंगे बेशक कीजिए पर नेक्स्ट टाइम कोई भी वीडियो आउट करना हो याद रखिए प्रूफ के साथ कीजिए बिना प्रूफ के मीटू मूवमेंट का कोई मतलब ही नहीं है और कोई भी अगर बिना प्रूफ के कोई इल्जाम लगाता है क्योंकि जब से आपने ही अपना वीडियो ऑन किया है तब से वापस हमारे पास ब्लैकमेलिंग कॉल शुरू हो गए वापस कई लड़कियां उठ गई हैं कि हमें तो सोनू निगम जी से इंस्पिरेशन मिल गई है हमें आप पर आप हमें काम दो या तो हमें आप पैसा दो नहीं तो हमें आप हम आप पर ये कर देंगे सिर्फ सिर्फ ये लड़कियां ही जो बहुत सारे सिंगर्स और खड़े हुए हैं वो वो कर रहे हैं वो ऐसे ब्लैकमेल कर रहे हैं मुझे ये वीडियो बिल्कुल भी नहीं बनाना था सोनू निगम जी और भूषण जी ने तो मुझे स्पेशली बोला था कि हमें चुप रहे हमें चुप का चुप चुप भी साधे रखनी है लेकिन आपने अभी भी अपनी कैंपेन बंद नहीं की आज भी हम कोशिश करते हैं टी सीरीज से कि 80 परसेंट लोग ना हंड्रेड परसेंट लोगों को चांस दे पर कई बार लोगों को काम नहीं मिल पाता बिकॉज सो मेनी रीजन किसी म्यूजिक डायरेक्टर किसी कोई धुन में कोई कलाकार जाता है कोई धुन में कोई कलाकार जाता है 80 परसेंट लोगों को तो काम मिल रहा है ना मार्केट में जो 20 परसेंट को लोगों को काम नहीं मिल रहा वो, वो कोई भी शुरू हो जाएगा कोई भी किसी पे भी आरोप लगा सकता है तो ऐसा माहौल है और आपने जब अपना वीडियो ऑन किया 
तो मैं आपको बता दू कि मेरे साथ क्या हुआ मेरे हस्बैंड के अगेंस्ट डेथ थ्रेट्स सोशल मीडिया पे डेथ थ्रेट्स मेरे लिए रेप थ्रेट्स और मेरे बच्चे के लिए थ्रेट्स मैं क्यों सहू ये सब मैं क्यों सहू अपने बच्चे के लिए थ्रेट्स और अभी भी आपकी कैंपेन बंद नहीं हुई है अभी भी आपकी कैंपेन जारी है आप इतने सारे सिंगर्स को अभी भी इकट्ठा कर रहे हैं और उनको एक गठबंधन बना रहे हैं और उनको बहका बहका कर जिनको जिनको काम नहीं मिल रहा फॉर वट एवर रीजन उनको काम इस बात में लगा रहे हैं इस पब्लिसिटी लेने के ये मुद्दे में लगा रहे हैं कि उनके आपके साथ मिल जाए और टी सीरीज को हम कैसे खत्म कर दें भूषण कुमार को हम कैसे खत्म कर दें एक बात मैं आपसे कहना चाहूंगी सोनू निगम जी आप किस टाइप की हैं ये तो आपकी बीवी ने क्लियर कर दिया था उन्होंने खुद आप पे आपको याद है आपकी बीवी ने खुद आप पे इल्जाम लगाए प्लीज याद कीजिए उन इल्जामों को आपने पब्लिकली जो आपकी बीवी ने आप पे इल्जाम लगाए थे और फिर आप दूसरों पर इल्जाम लगाइए और मैं बिल्कुल जैसे कि मैंने कहा मैं बिल्कुल इस हक में नहीं थी कि मैं ये वीडियो बनाऊ लेकिन इतनी मैं कश्म कश्म हूं क्या करूं क्या करूं बनाऊ ना बनाऊ ये सच्चाई लाऊं कि नहीं लाऊ फिर मुझे फाइनली गीता से मुझे मेरा आंसर मिला गीता में जब अर्जुन भगवान कृष्ण से पूछते हैं कि मुझे ये युद्ध नहीं लड़ना है ये युद्ध लड़के किसका फायदा होगा तो भगवान कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि एक योद्धा के लिए धर्म से बढ़कर युद्ध लड़ने के अलावा और कोई बड़ी चीज नहीं है अगर तुम या युद्ध नहीं लड़ोगे तो तुम अपना यश गवाओगे तुम्हें तुम्हारा अपयश होगा संसार में लोग तुम्हारे अपयश की चर्चा करेंगे और तुम्हारे दुश्मन हर तरह के कटु वचन बोलकर तुम्हारा वर्णन करेंगे और वही हो रहा है सब लोग कटु वचन बोल रहे हैं सारी दुनिया जैसे कि मैंने बोला मुझे रेप थ्रेट सारे तो मैं ये कहना चाहूंगी कि जितने भी आप सिंगर्स को म्यूजिक डायरेक्टर्स को जिनके पास आज कोई काम नहीं है उनको आप भड़का रहे हैं उनको भड़काना बंद कीजिए क्योंकि अदरवाइज रणभूमि ओपन है किसी को भी पब्लिसिटी के लिए इस रणभूमि में आना है युद्ध ऑन है